，叶秋，孙哲平。你手好了，不算太好，但至少赢了你。哎呦，很嚣张啊！要不要再来一局？小唐，把你账号卡借我一下。我看就不必了吧。居然是孙哲平前辈，招呼不周，怠慢了。前辈这是要准备复出吗？复出，我这手已经应付不了高强度的职业比赛了。可是刚刚，偶尔当然是可以，但时间不能长，不然你以为我真怕和他的战斗法师来一局吗？前辈。有没有兴趣加入我们一展战队？嗯，你刚才没听清吗？我应付不了职业比赛的强度。我听清了，但我也听到并且看到，偶尔来一局，其实是没有问题的，对吧？没有任何一支战队愿意花钱养一个出场次数极度有限，甚至可能突发伤病退下火线的选手。你的邀请，有很多同情分在里面，我不愿意接受。我们的队伍。太需要一个你这样的高水准前辈来指导了。你哪怕完全不上场比赛，我们也极度需要。对嘛，我早就说过了，你们的队伍啊，应该有一个老将，哪怕实力不怎么样，也会有很大帮助的。你在说谁的实力不怎么样？不要对号入座嘛。我作为一个深爱荣耀，自己就是选手的战队老板。不会只从经营利益的角度去构建战队。你真伤愈复出的话，我反倒会慎重提出邀约。前辈，考虑一下，加入我们吧。可以试试。太好了。不过这赛季的转会窗已经关闭了，前辈至少也得下赛季才能出场比赛了。这我知道。那这半个赛季，不如来我们星星打个酱油，你说怎么样？星星，打挑战赛吗？你果然还是挺关心荣耀，连挑战赛里的状况都知道。跟你说啊，太走运了，距离线下赛只有一回合了，现在加入你还赶得上。这次挑战赛里，可是会遇到家师哦，正好你可以把他们干掉，报当年他们抢你冠军的仇。当年那只抢了百花冠军的家师，好像就是大神逆令军的吧？想让我帮你向家师报仇吗？报仇？我只是想赢而已。<笑>说得好，其实我也是。帮我报名，爽快！就这么决定了？战队里居然又多这么一位大神，击败家师的胜算岂不是更大了？活动结束之后，今晚我那边还有个酒会，大家一起过来吧。好。好要不要这么正式啊？还真不习惯。来了，我看你对这会所挺熟的呀。那是，我们一直在这边玩荣耀的嘛。好厉害，像看电影一样哎。这里有职业选手吗？没有哦，这里是我商务方面的朋友，我希望向他们引荐星星战队。是可以拉赞助吗？来，我给你介绍。今天我有几个好朋友，要特别介绍给大家。这位是荣耀竞技网游公认的巅峰，被誉为荣耀之神的叶秋，他是荣耀职业联赛历史上第一位，啊、也是唯一一位三连冠王朝战队的缔造者。<笑>一帮玩电子游戏的，怎么也一本正经的像个人物起来了？啊？你说什么？啊？大呼小叫的做什么？像你们这种只知道玩游戏的人，不知所谓，不学无术。你和你这种人，我没什么可说的。<笑>不学无术嘛，当然说不出什么了。至于我这种人，那肯定不是你们这些人可比的。话不能这么说吧？荣耀玩家有很多都是多才多艺的，游戏对他们而言只是生活中的一点调剂
，和你来会所喝两杯酒、打两把牌也没什么区别。我说的是你们，你们这些只会打游戏的所谓职业选手，我们也未见得只会打游戏啊。他不知你有什么才艺，可以给大家展示一下呢，钢琴，或者什么乐器。给大家来一曲助助兴，怎么样？不会的话，你表演个千杯不醉也行啊。喂，校长，今天是什么日子？通知所有队员，到会议室集合。不过是从头再来，梦想灯火灯照亮身材，热情和初心未改，迫不及待。远方之星是你前排，相信你能排除万难，地方不辞真正喜欢。全新统一冰红茶升级上市，邀您收看精彩动画。今天请各位过来就一件事，大家都知道，叶秋已经可以复出了，就怕他拿当初解约的事情引导舆论，报复我们。但是呢，我们是念旧情的，他不仁，我们不能不义。所以我希望大家看到叶秋的新闻，最好什么都不要说。这段时间。应该会有各种关于我们家事俱乐部的话题跟讨论，最好大家都不要参与。叫我们来就是为了这个，你会不会有些多虑了？这个，其实我很遗憾，共事了这么多年，你们却根本不了解叶秋。他是一名职业选手。他所有的执着都是奉献给荣耀，奉献给比赛场上的。你以为你们这样对他，他就一定会回来报复吗？错了，他和你们针锋相对，只不过因为你们太不争气，居然能沦落到打挑战赛。所以崔经理，你不用担心，他不会拿自己付出的噱头来说什么有关家事的故事，因为你们在他们眼里。只是挑战赛里的一个对手而已，所以崔经理，不想输的话就加紧安排练习吧。这种浪费时间的会完全没有必要，无非就是你们的实力更强，所以他会更认真、更积极的去面对罢了。我去训练了。呃，这。聊啥呢？这不叶秋退役一周年了吗？他下次帮他规划未来呢。哎，已经给安排进霸头首发了，你看多吓人！嘿，确实挺吓人。哎，小常今天也在问你付出的事呢。那你怎么说的？嗯，这个我也不太清楚，但是叶秋一定会回来的。
一定会的。你说的跟期待偶像回归的粉丝似的。不过，这赛季无论如何也不可能再回这一圈，一切还得看明年夏天。嗯，那接下来要做什么呢？卖攻略。攻略，攻略，有没有要攻略的？啊，什么攻略？七十五级副本攻略，教你怎么越级挑战，抢各种记录。什么价？不贵，七十五级的什么装，随便给一件就行。可以，没问题。其他副本的还有没有？啊，给我们工会也来一份呗。明白。一百九十件成装，虽然属性不太行，但是咱们和大牌战队之间的差距可缩小不少。十一天的时间。划算了，你直接点家事名得了。那群家伙怕是要气炸了。什么？不去管叶秋？从战略上说，我们必须藐视他。你就当和其他俱乐部工会竞争一。您没上游戏吧？新版本更新天都还没亮，他叶秋都已经快把手刹抢光了。他们现在装备越来越好，咱们的优势都快没了。再不出手的话，我怕。去叫萧世清，还有孙翔。叶修，家事出手了。总算是反应过来了，派出一叶知秋，想必整个职业战队都上线了吧？各位，看来剩下的几天，咱们可不会这么清醒了。跟上，跟上，速度，速度！刷个让那帮家伙养尸的记录出来！开什么玩笑？怎么会这样啊？会不会是一号 BOSS 的那个信号弹？一号 BOSS 的信号弹，没错，肯定就是那个环节。赶快叫工会部门那边再送一批账号过来，快快快，再来一次！信号弹，信号弹，在网游里阻击星星。对，现在星星那帮人到处刷副本，我们家王朝怎么可能坐视不理？<笑>有意思啊！我这就去教训教训他们。别了吧，还是不要使用职业账号了。麻烦，有什么可怕的？问题不大，银装不要带就好了嘛。现在的星星一遍一遍的刷记录，必须得牵制一下。嗯，那我就去了。崔经理，我们没必要花那么多时间研究网游的副本吧？这个，咱们在网游里适当阻击一下星星，也算是竞技备战啊。可是，一旦在游戏里输掉，队员心理上就会受到严重的影响。这种心理影响，真到了比赛时，不一定那么好消除。如果害怕输掉后的负面影响，而不去争的话，会不会太消极了？
你在这儿干嘛呢？嗯，要刷副本了，没通知你吗？那刷的怎么样？你明知故问的吧？是啊。哎，不许捣乱啊！你心虚了？压力很大吧？当然，对手一点也不简单。你下一步有什么打算？啊？看起来真有大计划的样子。也没有了。其实我觉得，你那天在会上说的非常好。如果大家都能从这个层面去看待问题的话，一切就都简单了。只可惜，叶秋对家世的影响实在太深了。其实不是影响力的问题，啊，是他们问心有愧。所以急于想用叶秋的失败来证明自己，掩盖他们的错误。他们害怕输给叶秋，害怕，因为他们心里有结。训练吧。大家打的都不错啊，打的都挺好的。呃，星星他们副本能打出这样的成绩，是因为他们把时间都花在了这个上面。呃，我们来刷这个副本，不就是为了阻断他们吗？让他们过得没那么好，没那么顺利。所以，打副本这件事对我们来说没有那么重要。这样，副本我们就先不刷了。那啥，副本真不刷了？不刷了。我们的精力应该尽可能多的放在比赛和训练上吧。副本这种小事情，什么时候有空了？无聊了，我们再去。嗯、小事情，小事情，啊、小事情，小事情。我以后就喊你小事情了，小事情，小事情。大家了，短短几天，我们的角色已经全面升到七十五级，而且通关记录榜单也基本上被咱们工会给霸榜了。这都是大家这一周努力的结果。要不是时间和次数不够，恐怕记录榜单一到十全部要换上星星工会了。哎呀，真想看看这个时候家世他们的表情啊！要不是肖时新带队捣乱。我们那副本还能反复刷些奖励，你就知足吧。他们恐怕比你更偏心。那接下来还剩一个事儿，什么事儿？下周在 B 市要开荣耀的全明星周末，刘冠宁说要招待我们观战，问你们谁去？去，我去。咱们也算是欠了他们不少人情，怎么着也得上门感谢一下啊。喂，大家一起去嘛。我去年去过一次了，感觉表演重于实战。无聊，去吧去吧，我去年还自己买票去看了呢。好吧，那其他人呢？安文艺有期末考试，去不了。罗杰说，有机会就过去。那我们几个去也行啊，就当是过新年了。嗯，过新年，带我一个，带我一个。这儿基地，那边就是我们的比赛场了。怎么样？先去比赛场看看。以后总有机会来的。到时候可要手下留情啊！大神，来一局。我一发小
，乐趣就是找高手跟我过招，只要输上一次，这家伙能喋喋不休的嘲笑我很久。他带的人就在隔壁屋。大神，你上，帮我狠狠教训一下这小子。就打得不相上下，王剑士还能这样玩？水平确实非常高，这一局是我赢了。但再开一局的话，谁输谁赢，还得从头再来。居然是你，你怎么在这里？我说呢，叶秋，孙哲平。曾经的荣耀第一狂剑师。创造了繁花血景的百花队长孙哲平。